असलम मैं मिस रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माई चैनल प्रीवियस वीडियो में हमने सी एस फाइव जीरो सिक्स के लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट एट तक एम सी क्यूज़ देखे थे आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर एट से लेक्चर नंबर नाइन से स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट एम सी क्यूज आर फ्राम फॉलोइंग क्लासेज विच वन कांट बी इंस्टेंशिएटेड एबस्ट्रैक्ट क्लास एबस्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस इज कार्ड इज आर रिलेशनशिप द रिलेशनशिप बिटवीन आ क्लास एंड इंटरफेस इज कार्ड इज आर रिलेशनशिप इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जे एस पी इट्स फॉल्स और इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इंटरफेस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन जे एस पी तो फिर वो ट्रू होगा ठीक है इंटरफेस जो है वो जे एस पी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड प्योर एबस्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस इंटरफेस क्या है प्योर एबस्ट्रैक्ट क्लास है ए डब्ल्यू टी इज ऑल्सो कार्ड मीडियम वेट कॉम्पोनेंट ए डब्ल्यू टी इज ऑल्सो कार्ड मीडियम वेट कॉम्पोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पज कंट्रेनर जे पैनल अब एक बात याद रखिएगा अगर जे पैनल जनरल पर्पज कंटेनर है तो इसका मतलब है जे फ्रेम जे डायलॉग और जे विंडो जो है वो स्पेशल पर्पज कंटेनर होंगे या स्पेसिफिक पर्पज कंटेनर होंगे डी एस एन स्टैंड फॉर डेटा सोर्स नेम डी स्टैंड फॉर डेटा एस स्टैंड फॉर सोर्स एंड एन स्टैंड फॉर नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज टू रजिस्टर इवेंट हैंडलर विद इवेंट जनरेटर्स ठीक है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हम इवेंट हैंडलर को इवेंट जनरेटर्स के साथ एसोसिएट करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एड एक्शन लिसनर और एक बात याद रखिएगा एड का ए एक्शन का ए और लिसनर का एल जो है वो कैपिटल होना कंपलसरी है नेक्स्ट है हमारे पास माउस इवेंट्स कैन बी ट्रैप्ड फॉर डैश जी यू आई कंपोनेंट्स कैन बी ट्रैप फॉर ऑल ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स जे फ्रेम के लिए भी जे पैनल के लिए भी और जे बटन के लिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी वांट टू हैंडल माउस मूवमेंट और माउस ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट माउस मोशन लिसनर ठीक हो गया ये वो इंटरफेस है जो हमें इंप्लीमेंट करना होगा अगर हमें माउस ट्रैक या माउस की मूवमेंट को हैंडल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज लिसनर इंटरफेस कंटेन्स सेवन मेथड्स यहाँ पर क्या आएगा सेवन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर इंप्लीमेंटिंग विंडो लिसनर एंड माउस लिसनर इंटरफेस इन अ क्लास नेम जी यू आई पब्लिक क्लास जी यू आई इंप्लीमेंट्स इंप्लीमेंटिंग है ठीक है सो इंप्लीमेंट्स विंडो लिसनर कोमा माउस लिसनर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ अ सब क्लास ओवर राइड्स ऑल एब्सट्रैक्ट मैथड ऑफ सुपर क्लास देन इट बिकम्स कॉन्क्रीट क्लास अगर एक ऐसी सब क्लास है जो एब्सट्रैक्ट मैथड तमाम तरह से जो उनसे सुपर क्लास के एब्सट्रैक्ट मैथड्स को ओवर राइड कर देती है तो उसको हम कॉन्क्रीट क्लास बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंक्रीट क्लास इट मस्ट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एब्सट्रैक्ट मैथड्स ऑफ सुपर क्लास आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम है अगर आपको एक समझ में आया तो दूसरा करने में आसानी है मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता है कि सुपर क्लास के तमाम तर जो एब्सट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ओवर राइड किया जा चुका है तो इसका मतलब ये है कि उस कंक्रीट क्लास के पास उन तमाम तर मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा डिफाइंस फॉर द लिसनर इंटरफेस हैविंग मोर देन वन इवेंट हैंडलिंग मेथड्स अडेप्टर क्लासेस ठीक है जावा क्या डिफाइन करती है अडेप्टर क्लासेस डिफाइन करती है किस वजह से एक से ज़्यादा इवेंट्स को हैंडल करने के मेथड्स बताती है ठीक है नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट सिंपल एस स्टेटमेंट स्टेटमेंट ठीक है वो कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट उसका नाम ही ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर्स स्टोर प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट कैसे किए जाते हैं कॉल एबल स्टेटमेंट की मदद से ठीक हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट क्यूरी एस और इसका मतलब ये है कि बाकी ये जो से तीन आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों जो हैं ये रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट हैं इस बात को जहन में रखिएगा प्रीवियस इज़ अ मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट प्रीवियस इज़ अ मेथड ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू मूव द कर्जर टू गिवन रो नंबर 
एप्सिल्यूट इंट ब्रैकेट के अंदर इंट मौजूद होना ज़रूरी है इसके अंदर मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ आपने चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज टू गेट डेटा बेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट मेटा डेटा एम डी इज इक्व टू आर एस डोट गेट मेटा डेटा वेयर आर एस इज रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट ये पूरा सिंटेक्स है इसे अच्छे से आपने याद करना है डेटा बेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी डिराइव फ्राम डैश ऑब्जेक्ट अब डेटा बेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट जो है ये रिजल्ट सेट मेटा डेटा ऑब्जेक्ट से डिराइव किया जा सकता है नेक्स्ट है गेट कॉलम काउंट इज़ अ मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट मेटा डेटा गेट कॉलम काउंट जो है वो रिजल्ट सेट मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट है From which object do you ask for database metadata connection? Connection वो ऑब्जेक्ट है जिससे आप डेटा बेस मेटा डेटा हासिल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर आर डेटा बेस इज रीड ओनली और नोट तो उस मैथड का नाम है इज रीड ओनली आर बी कैपिटल ओ बी कैपिटल आई जो है वो स्मॉल होगा नेक्स्ट है इज रीड ओनली इज अ मेथड ऑफ रिजल्ट सेट मेटा डेटा ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेंट कंपोनेंट मेथड ये क्विज के दौरान भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है इट फर्स्ट पेंट द बैकग्राउंड एंड देन परफॉर्म्स द कस्टम पेंटिंग नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू पेंट कंपोनेंट मेथड इट्स ग्राफिक ऑब्जेक्ट ग्राफिक ऑब्जेक्ट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट uh, है जो कि पेंट कंपोनेंट को पास किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है मेरी नज़र में ये करेक्ट आंसर है लेकिन बुक के ऊपर जो उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर सारे 20, 20, 20, थे लेकिन मुझे ये वाला करेक्ट लग रहा है साथ में ड्रॉ रेक्ट में डी स्मॉल है एंड आर कैपिटल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ एन एपलेट इज कॉल्ड एवरी टाइम वेन पेज इज मिनिमाइज तो वो है स्टोप ये वो ऑब्जेक्ट है ये वो मेथड है जो हमेशा कॉल किया जाता है नेक्स्ट आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एपलेट दे हैव नो एक्सेस टू क्लाइंट्स फाइल सिस्टम ये गलत है एपलेट के बारे में इसका मतलब है बाकी जो से तीन ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं आपने इनको भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है पोर्ट इज़ अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस टू विच प्रोसेस कैन डैश फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट टू विच प्रोसेस कैन लिसन ठीक है नेक्स्ट है सॉकेट इज अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट्स सॉकेट इज अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट्स नेक्स्ट है विच मेथड मस्ट बी सीरियलाइजेबल क्लास इंप्लीमेंट इट मस्ट ऑलवेज इंप्लीमेंट बोथ रीड ऑब्जेक्ट एंड राइट ऑब्जेक्ट ठीक हो गया ये दोनों मेथड्स जो उनसे हैं वो जरूर इंप्लीमेंट होने चाहिए नेक्स्ट पेज नंबर 212 है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच अप्रोच इज यूज इन जावा टू क्रिएट थ्रेड्स जावा के अंदर थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस और इनहेरिटेंस दोनों अप्रोचेज इस्तेमाल की जाएंगी विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस नीड्स टू इम्प्लीमेंट वाइल क्रिएटिंग थ्रेड्स तो उसका आंसर है रन एबल ये ऐसा इंटरफेस है जो आपको ये थ्रेड्स जो क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नीड्स टू ओवर राइड वाइल हैंडलिंग थ्रेड्स इन जावा इसका आंसर है रन ये वो मेथड है जो आप चलाते हैं एक बात याद रखिएगा फाइल्स के अंदर बहुत से एम ऐसे होते हैं जो बज दफ़ा गलत भी होते हैं अपने उनके ऊपर उनको चेक किया करें स्पेशली जब आपको पता है पेज नंबर टू के ऊपर ये एम मौजूद हैं एक दफ़ा उसको खुद से भी चेक कर लें एक दफ़ा रेफरेंस देख लें ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज टू क्रिएट थ्रेड्स अगेन ये रिपीट हो रहा है नेक्स्ट uh, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स विद लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स स्टारवेशन इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टारवेशन नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर द स्लीप इंट टाइम मैथड कॉज इज द करंटली एक्सिक्यूटिंग थ्रेड टू वेट फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन मिली सेकेंड्स इसका आंसर है मिली सेकेंड्स Which of the following method call causes the currently executing threads to return to ready state yield? ठीक है ये वो method है जो ready state के ऊपर वापस भेज देती है thread को यहाँ पर मैंने link दिया है आपने इसके ऊपर click करके अगर आपको check करना है तो आप इसके ऊपर click करके check भी कर सकते हैं करने का तरीका क्या है आपको just इसके ऊपर click करना है उसी tab के अंदर open कर लें या फिर आप new tab के अंदर भी open कर सकते हैं तो आपको clearly यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसका आंसर मौजूद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पेज नंबर कहाँ पर थे हम लेक्चर नंबर आई थिंक ट्वेंटी फोर पर थे जी यहीं पर थे 
अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ये दोबारा से रिपीट हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलोज एनी अदर थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी टू एक्सिक्यूट सो अगेन इसका आंसर रियल्ड ही है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द मेन रीजन दैट एंटर्स अ थ्रेड इन टू डेड स्टेट दो ऑप्शन हो सकते हैं या तो एक नेचुरल डेथ मतलब कि वो अपना काम पूरा कर चुकी थी तो जाहिर सी बात है थ्रेड को ख़त्म होना ही था और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर कोई स्टॉप मेथड को इन्वोक कर देती है कोई चीज़ तो उसकी वजह से भी थ्रेड जो सी है वो किल हो जाएगी मतलब कि रुक जाएगी सो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है नेक्स्ट है वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू एक्सेस इंटरनेट इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट एंड ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर मैंने ऑल ऑफ द गिवन लगाया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एच टी टी पी रिक्वेस्ट एक बात याद रखिएगा एच टी टी पी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आपने फ़र्क याद रखना है रिक्वेस्ट के अंदर स्टेटस कोड जो है वो शामिल नहीं होता रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ शामिल नहीं होती यू आर आई अब आपके बाद दफ़ा स्टूडेंट्स के ऊपर यू आर आई शामिल था नीचे शामिल क्यों नहीं है इसकी रीज़न यह है कि ऊपर हम रिक्वेस्ट की बात करें नीचे हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं Which of the following is a type of Java web application technologies? तमाम तर जे एस पी भी वेब टेक्नोलॉजी है जे एस एफ भी जे एस टी एल भी ठीक हो गया नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब टेक्नोलॉजी ऑफ जावा ए एस पी ठीक हो गया नेक्स्ट आ गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विच इज़ एडिड इन यूजर सेशन टू नो द सेशन टाइम आउट सेशन टाइम आउट इंडिकेटर ये बात याद रखिएगा सेशन का एस टाइम का टी एंड इंडिकेटर का आई कैपिटल है आउट का ओ जो है वो स्मॉल है इस बात को याद रखें ये सिंटेक्स आपको याद रखने होते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर भी सेशन टाइम आउट इंडिकेटर लिखा है यहाँ पर भी सेशन टाइम आउट इंडिकेटर लिखा है और यहाँ पर भी फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इन लेटर्स का है जो कहीं कहीं पर कैपिटल है और कहीं पर स्मॉल है वेन अ सेशन ऑब्जेक्ट इज़ इन वेलीडेटेड इट कैन बी अगेन रिफ्रेश फॉल्स वो दोबारा रिफ्रेश नहीं किया जा सकता है एक दफ़ा सेशन जो है वो इनवेलीडेट हो गया तो आप उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड इंडिकेट्स दैट रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल सक्सेसफुल की जो रेंज है वो 200 से लेकर 299 के बीच में है इसी तरह से एरर बाय सर्वर की जो रेंज है वो 500 से लेकर 599 के बीच में है अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर फाइव का एरर आ रहा है तो ये कौन सा एरर है ऑब्वियसली वो एरर बाय सर्वर है क्योंकि 500 से 599 सौ के बीच में वो एरर है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सर्वलेट्स आर यूज टू प्रोवाइड डायनेमिक वेब कॉन्टेंट्स विच एक्सटेंड वेब सर्वर्स लेक्चर नंबर 25 तक एम सी कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये फाइल पेड है मैं बार बार बता रही हूँ अगर आप पे कर सकते हैं आप फेसबुक पेज के ऊपर मुझे मैसेज करें मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूँगी अगर आप पे नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है आप वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़